สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสุจะพาท่านผู้ชมมาไขปัญหาเกี่ยวกับผู้ที่ตรวจสุขภาพและพบว่ามีค่าตับสูงค่าการอักเสบของตับขึ้นนะคะกับคุณหมอจิรดาคุณหมออายุรกรรมระบบทางเดินอาหารค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาเราตรวจสุขภาพมาเนี่ยแล้วเราเจอว่ามันมีค่าการอักเสบของตับเกิดขึ้นก็จะบ่งชี้ว่าตัวตับนั้นมันอาจจะมีการบาดเจ็บมีการตายของเซลล์ซึ่งพวกนี้จะมีสาเหตุได้หลากหลายสาเหตุที่พบบ่อยในคนไทยก็ยังเป็นเรื่องของไวรัสตับอักเสบไม่ว่าจะไวรัสตับอักเสบดีเวลาตัดอักเสบซีการใช้แอลกอฮอล์และยาไม่ว่าจะยาสมุนไพรยาแผนปัจจุบันพวกนี้ก็มีผลดอกค่าการทํางานของตับล่าสุดที่พบเยอะมากขึ้นก็คือเรื่องของการเกิดไขมันพอกตับและเกิดการอักเสบของตับมากขึ้นอ้วนลงพุงนั่นเองใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วถ้าเจอปัญหาอย่างนี้แล้วเวลาคนที่มาปรึกษาอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะเริ่มแนะนํำยังไงบ้างคะอันดับแรกเนี่ยเราก็จะต้องประเมินก่อนว่าภาวะตับอักเสบนั้นเนี่ยเป็นแบบเฉียบพลันหรือว่าเป็นแบบเรื้อรังตัวเรื่องของอักเสบเฉียบพลันกับเรื้อรังเนี่ยเราก็จะดูระยะเวลาของการอักเสบของตับนั้นว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ถ้าเป็นอักเสบเรื้อรังเนี่ยก็คือเราตัดที่6เดือนสมมุติว่าเราตรวจเจอปุ๊บว่ามันมีการอักเสบของตับก็ต้องมาถามประวัติคนไข้ก่อนว่าเคยตรวจมาก่อนไหมเคยมีการอักเสบของตับมาก่อนไหมมีเรื่องของไวรัสตับอักเสบ B ตับอักเสบ C เคยตรวจตรวจเลือดเพิ่มอีกใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเพื่อที่จะประเมินต่อไปว่าเราจะให้การรักษายังไงเมื่อเราเจอสาเหตุแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูกันต่อไปว่าระยะของโรคเป็นยังไงโดยทั่วไปแล้วเนี่ยอย่างสมมุติว่าไวรัสตับอักเสบ B ตับอักเสบ C ที่เป็นแบบเรื้อรังเราก็ต้องมาดูระยะของโรคว่าระยะของโรคตอนนั้นเนี่ยเป็นระยะที่จําเป็นจะต้องได้รับการรักษาไหมอีกอันนึงที่เรามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาในการตรวจเรื่องของการอักเสบของตับประเมินว่าระยะของโรคของตับเนี่ยมันเป็นยังไงมีเรื่องของพังผืดเกิดขึ้นไหมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าไฟโปสแกนค่ะอาจารย์ลองพูดถึงเครื่องไฟโปสแกนนะคะเครื่องนี้ค่ะมันตรวจอะไรได้บ้างคะก็ตัวไฟโปสแกนเองเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่เรานํามาช่วยในการตรวจหาพังผืดในตับนะะแล้วก็เพื่อช่วยในการประเมินระยะของโรคยังสามารถตรวจในเรื่องของปริมาณไขมันในตับทางอ้อมได้ก็คือใช้คลื่นเสียงความถี่ต่ำเข้าไปแล้วก็วัดการสะท้อนกลับของเสียงะนะคะก็จะสามารถนำมาช่วยบอกได้ว่ามันมีพังผืดในตับมากน้อยแค่ไหนมีเรื่องของไขมันพอกตับมากน้อยแค่ไหนแล้วมันมันดียังไงคะไอเทคโนโลยีตัวนี้คะ่ะข้อหนึ่งก็ไม่เจ็บตัวอย่างที่บอกไม่ต้องจอดไม่ต้องจอดตับเนาะใช่ค่ะและที่สองก็พวกนี้ทําง่ายข้อห้ามที่แนะนํามาก็คือคนท้องกับคนที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจเพราะว่าพวกนี้อาจจะมีการไปรบกวนนะคะคนทั่วไปก็ทําได้ใช่ไหมคะคนทั่วไปก็ทําได้ไม่เจ็บตัวใช้เวลาไม่นานในการประมาณสักกี่นาทีคะอาจารย์โดยทั่วไปไม่ค่อยเกิน10นาทียกเว้นว่าในกรณีที่มีการทํายากนิดนึงในผู้ป่วยที่อาจจะมีภาวะอ้วนมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วภาวะแทรกซ้อนที่เจอมีได้ไหมคะอาจารย์ไม่มีนะคะก็ไม่มีค่ะแล้วต้องทํำยังไงคะถ้าสมมติว่าเจ็บตัวอยากมาตรวจเนี้ยเราต้องทํำยังไงบ้างก็วนน้ำวนอาหารแค่3ชั่วโมงก็สามารถมาตรวจได้ค่ะสําหรับคนที่ยังมีข้อสงสัยหรือว่าสนใจที่จะเข้ามาปรึกษานะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยแนะนําดีกว่าว่ามันสําคัญยังไงตับเนี่ยนะคะเป็นอวัยวะที่สําคัญมากเพราะว่ามันมีหน้าที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตสารโปรตีนที่มีความจําเป็นต่อการแข็งตัวของเลือดการผลิตเรื่องของโปรตีนที่มีการดึงน้ําไว้ในเลือดหรือว่าเรื่องของพวกการกําจัดของเสียที่ตับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทํางานหนักของมันทุกวันอยู่แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการอักเสบมีการบาดเจ็บถ้าละเลยไม่ได้มาตรวจเพิ่มเติมพวกนี้ก็อาจจะนําไปสู่ภาวะโรคที่มันรุนแรงมากขึ้นในอนาคตก็คือมภาวะเรื่องของตับแข็งแล้วก็ของมะเร็งตับซึ่งเราไม่อยากให้เกิดเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญทุกคนที่สนใจมาทําการตรวจดูแลสุขภาพตับด้วยกันสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะแพทย์หญิงจิรดาเอี่ยมพรินนะคะแพทย์อายุรกรรมระบบทางเดินอาหารประจำโรงพยาบาลสมิติเวชชนบุรีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านอย่าลืมดูแลตับกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ